はるかちゃんはるかちゃんいやーおめでとうおめでとうあどうもありがとういやーはるかちゃん素敵だよ今日のはるかちゃんはね見違えるほど綺麗だよえそれってどういう意味かしらは災いのもとでございますそれでは行ってみましょう穴沢祐介のいちご畑と青い空ハウディー渡り町の皆さんそしてインターネットを通じてお聞きの全国の皆さんお元気ですかお元気ですかお元気ですかお元気ですかお元気ですかいやいやいやいや今年の11月はね、なんか平均気温がとても高めということで、えー、ねえ、本当に、えー、いつになったら本格的に寒くなるのかなという感じでございますけれども、でも、ここ数日、東京はだいぶ冷えてきましたね。うんうんうん。えー、皆さん、体調など崩されてませんでしょうかいやー、今日の。オープニングショートコントはいかがでしたか<笑>実はあれ実話なんです<笑>あれですね私の本当の失敗談なんですよ<笑>ちょっとね友人の結婚式でまあ,あの呼ばれましてね、まあ、演奏もしたんですけれどもでこう披露宴ね全部終わってこう新郎新婦がこうお見送りするじゃないですか、ね、でそこでこうわーってこう行ってね「うん、いやーおめでとうおめでとう」なんて言ってで「見違えるほど綺麗だね」って言っちゃったんですよ<笑>頭の中では「一段と綺麗だね」って言うつもりなんですよ「一段と綺麗だね」って頭の中では言ってるのに口から出てきた言葉は「見違えるほど綺麗だね」ですよもうね本当に大失敗もいいとこですよね。<笑>まあ私はですよ、まあ、全盲でございますからどちらにしても見えていないわけで、まあ、一段とと言いようが見違えるほどと言いようが、まあ、それは冗談だということは通じるわけですしまあ相手も友人ですしね。まあでもね見違えるほどはないですよね。<笑>皆さんどうですかそういうい頭ではえー、こういうこと言ってるんだけど口から出てきた言葉が違ったっていう失敗談ありませんか<笑>お互い気をつけましょうね本当にねそうそうそうただですねあのはるかちゃんって言ってたはるかちゃんっていうのはまああれこれはフィクションでございましてねその名前はね、うん、なぜその<笑>ドラマのショートコントの中で、えー、はるかちゃんという名前にしたかというと今日は10月30日にリリースしました。アナザワの新しいオリジナル曲を集めた CD、アナザーワールド大空はるかの大特集第2弾ということでお届けするからでございます。ということで、本日も明るく楽しくくだらなく。
はいそんなわけで本日はニューアルバム特集第2弾ということでスペシャルバージョンでお届けいたします10月30日にリリースいたしました「アナザワの新作 CD オリジナル作品集「アナザーワールド大空はるか」もうお聴きいただきましたかえー、前回このアルバムの特集は11月1日に放送いたしましたねまあアルバムリリースから2日目のことだったわけですけれどもえー、今日はちょうどリリースから1ヶ月になりますねまあ少しばかりアルバムを聴いた感想も届いておりますけれどもねこれまで聞いた CD の中で一番好きですという体験ありがたい感想もいただきましたけどまあまだまだ本格的に感想が届くのはこれからですからねまだねねえ,えー、なんか落ち込むような感想も来るかもしれませんしまあまあまあまだまだ分かりませんけどもねえで、えー、<笑>前回はですねあの思いのほか音楽がかけられなくて、えー、やっぱりこの第2弾をね、えー、放送させていただこうということで,えで前回、えー、このアルバムからばっちり皆様にお聴きいただいた曲は4曲目に収録されております「歯医者さんへ行こうという曲とそして5曲目に収録されております「守られた約束」という曲だったわけですがまあそれぞれタイプの異なる2曲なんですけれどもただいずれにしてもですねこの2曲、えー、バイオリンピアノベースドラムという編成の曲でしたで、えー、今回の CD ですねまあ私を含め4人でレコーディングしているんですけれどもこの4人というのはですね私を含め4人中3人が楽器の持ち替えができるメンツでございましてね実はこのアルバムの中にはこれ以外の編成で録音されている曲というのも収録されているわけですよで今日はまずこのバイオリンピアノベースドラム以外の編成の曲をお聴きいただこうということでえー、3曲目に収録されております「対馬」という曲をまずお聴きいただきたいと思います、えー、こちらガラリと編成が変わってビオラあギターハモンドオルガンドラムという編成でレコーディングされておりますでこの曲ですねもともと2010年にリリースした「追い風は南から」というアルバムに収録されている曲なんですけれども、まあ、この、えー「追い風は南から」というアルバムがですね、まあ、販売終了になったということで、えー、こちらリメイク版で今回のアルバムに収録した、えー、1曲でございますこの対馬ですけれども、えー、長崎県の対馬のことですね、えー、私対馬には2回ほど演奏に行っておりましてまあ、非常に印象的な島だったんですよね。まあ、とにかく初めて行った時も初めて来たっていう感じが全くしないところでむしろ懐かしいなとすら思ったんですね。まあとにかく島の人たちが暖かというかね、まあ、すごく人懐っこい方が多くて、うん、まあね本当東京からね来た。私にものすごく優しくしてくださって優しくっていうか何て言うんでしょうねまあとにかく仲良くしていただいたんですよねあの<笑>うん公園みたいなところで知り合っただけのおじさんがねコンサートにも来てくれてうん元漁師だとかって言って魚までどっさり届けに来てくれたりとか<笑>まあいろいろなことがあった島だったんですけどまあそんな対馬でもらった温かさ懐かしさという視点で書いた曲なんですね。うんまあ、ただこの曲ほんとシンプルな曲で私ね作曲した当初はまあそんなね CD に入れる曲なんかにはならないんだろうと思ってたんですよね。まあ作曲した当時まあよくライブで一緒に演奏してるピアニストがいてまあそのピアニストにですねんこれちょっとシンプルすぎるからライブで弾くまでもないかもしれないんだけどなんて言ってうん楽譜持ってってちょっと一回試しに合わせてもらったら。まあ、そのピアノの子がね「花澤さんこれいいですよ」「これきっと人気出ますよ」って言ってくれて「いやそうかな」なんて思ってライブでやってみたら本当どこの会場でも割と好評でございましてねうんそうなんです
で、えーまあ、CD にも入ってるということで,で今回リメイク版でね、うんはいまあ、そんな対馬、えー、お聴きいただきたいと思います、えー、では、えー、メンバーを改めて、えー、ビオラは私穴澤祐介えー、そして、えー、ギターは望月武さんハモンドオルガンは野田正純さんドラムスは高木正夫くんの演奏でございますそれではお聴きください対馬
対馬お聞きいただきましたいかがでございましたでしょうかさて本来であれば11月1日の第1回目の特集の時におかけしなければならなかった曲だと思いますいよいよアルバムタイトル曲をお聴きいただきましょうねうんまあ本当は一番最初に書けるべき曲ですよね<笑>このアルバムの1曲目に収録されております「大空はるか」をおかけいたしましょう、えー、この曲なんですけれども、えー、ある経営者さんのスピーチをもとに作曲した曲でございますえー、まあ実は私アナザワがとてもお世話になっている会社あ千葉とか東京でですね、まあ、飲食店を経営する会社クラブ29という有限会社クラブ29という会社があるんですねでここの会社はですね本当に従業員思いの会社でございましてまあ、飲食店って言いますとね、アルバイトさんがとても多いんですよ。で、アルバイトって言いますと、あのー、まあ、高校生とか大学生、たくさんいらっしゃいますよね。で、高校生とか大学生とかだと、その年度代わりで辞めていく人っていうのは結構多いんですよ。やっぱり、あのー、卒業するからとか、まあ、あとは、えー、受験生になるからとかね、そういういろいろな理由で、年度末で辞めていく方っていうのがとても多くて。でこの会社はそういう辞めていくバイトさんたちのために卒業式を企画してくれるそういう会社なんですよ。ね普通<笑>普通ですよ。まあ歓迎会を入ってきた時のね歓迎会を盛大にやる会社っていうのはまあたくさんあると思いますよ。ええ、でも卒業式を盛大にやってあげる会社ってなかなかないと思うんですよね。まあ、少なくとも私は聞いたことがありません。だって辞めていく人たちですよ。まあでも経営者さんがね、このクラブ29の経営者さん、えー、まあ酒井さんっておっしゃるんですけれども、まあ、酒井さんはその、まあ、これからね、その未来を担っていく人たちだから、やっぱりこう盛大に、ああそこをこうねすごくうんよくしてね最後見送ってくれたなって思ってそれでこう社会に出てほしいっていうなんかそういう思いがある方なんですよね。でいつもこの卒業式で私演奏をさせていただいてましてもう本当にね感動的です。もうみんないい大人ですよ。いい大人がみんなね本当泣くんですよもう喋れないぐらい泣くんです。本当感動して泣くんですよ。もう私も演奏しながらもらい泣きしちゃうぐらいのそういうね感動的な卒業式にいつもなってます。でこの卒業式では私演奏とねあとまあスピーチもいつもさせていただいてるんですけれどもこの経営者の酒井さんもいつもスピーチをするんです。でそのスピーチ酒井さんのスピーチの中で。あのいっつもねおっしゃる言葉があって、あのーまあ、そのスピーチの最後でね皆さんはその飛行機が離,離陸して右に旋回すると思いますか左に旋回すると思いますかっていう質問をするんですで、まあ、答えはどちらでもなくて実は飛行機は向かい風が吹いている方に離陸するんだそうですと、うん、でその酒井さんがね<笑>、まあ、僕はあの当初飛行機は追い風が吹く方に向かって離陸してスピードに乗って上昇するのかと思ってたでも飛行機はその追い風にあ向かい風に向かって離陸するんだと、うん、で向かい風を受けて向かい風にも負けずその向かい風を逆に味方にして上へ上へと羽ばたいていくんだとで皆さんねこれから社会に出ていろいろな困難向かい風に遭遇するかもしれない、まあ、でもそれにも負けずむしろそれを味方にどんどんどんどん上へ上へと羽ばたいてくださいねっていうねそういうスピーチをいつもねされるんですよ
ね、これ本当にいい言葉だなと思って、そのスピーチ、ね、そのスピーチのその言葉をイメージして作曲した曲が、この、えー、大空はるかという曲でございます。でこの曲では私、えー、ビオラとバイオリン、実は両方使います、えー。途中、ビオラからバイオリンに持ち帰るというね、えー、そういう形で演奏しているんですけれども、じゃあお聴きいただきましょうね。アルバムタイトル曲でございます。えー、ビオラとバイオリンが私、穴澤祐介、えー。そしてピアノが野田正純さん。ベースは望月武さん。ドラムは高木正夫君の演奏です。それではお聴きください。大空、はるか。
はいはーいあっという間に今週もエンディングのお時間ですこの番組そして私アナザワユースケに対する皆様からのご意見ご感想苦情メッセージ苦情リクエスト苦情などございましたらぜひぜひ FM 青空までお電話ファクシミリの方は 0223-32-2293 番 0223-32-2293 番までそして E メールの方は青空 792-gmail.com aozora792 アットマーク gmail.com までよろしくお願いいたしますそしてそして本日特集第2弾を行いましたがこの新作 CD「アナザーワユースケオリジナル作品集アナザーワールド大空はるか」ねえー、税込み2500円の CD でございます10曲入って2500円1曲250円でございますあでも1曲単位では売れません<笑>、はい、この CD え、えー、ご興味持っていただけましたらね、えー、この CD、えー、をはじめ、えー、ライブとうとう、えー、いろいろなあ私の情報載ってございます。穴沢祐介のオフィシャルファンクラブサイトを覗いてみてくださいね。穴沢祐介オフィシャルファンクラブサイトの URL は http コロンスラッシュスラッシュゆうすけ穴沢 .com スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ yusukeanazawa.com スラッシュでございます。検索エンジンで、アナザワファンクラブと入力いただいてね、えー、検索かけていただいてもすぐに出てきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は、私、はるかちゃんでした<笑>。ではまた来週もお会いしましょう。See you!